位置。嗯，烧退了没有？能收手。OK。林副院，让郑医生来替你吧。胆总管取食手术，我做过上百例，这一台难不住我。取食前，林副院今天是怎么回事？胆囊截肢手术不是三级手术吗？手术不分大小，任何手术都有风险。胆囊管和肝总管。有时候会因为炎性渗出而改变形态结构，一旦肝总管切断，损伤不可逆。也就是说，这台手术很难吗？嗯，不过我会胆道歉。去刷手。张老爷子已经九十多岁了，万一有个什么闪失，我们医院交代不了，对您的名誉也不好。副院，院长说的也有道理。老爷子年纪这么大了，最主要的是，我们不会胆道尽啊。告诉患者家属，林副院身体不舒服，要换主刀。回去休息一下吧。这台手术啊，确实比预想的要难很多。那证人万一要是拿不下来，你还要回来救台的呀。你别拿这些话来宽慰我。云啊，有
的时候真的很矛盾。作为医生，我是真心希望证人可以把这台手术给撑下来，病人可以平安的下手术台。希望证人能够成功，这样起码说明这台手术难度的确很高，而不是我林哥老了。哎呀，不要这样想啊！我年轻的时候，手术拿不下来，也这样坐在外面等。等着里面的人女娲补天，我那时候就发誓，迟早有一天，我也要成为那个补天之人。后来，我就真的成了可以补天的人了。那些个老主任，手抖，技能落后，种种原因吧，叫我进去补台救场。当时真是爽啊！一晃三十年，轮回又开始了。技能落后的人变成了我院长早，院长早，早。回见啊！谢谢小芳，谢谢啊！哎，没事。解释一下。这是长风浩才华北区总经理华莹莹吧
，跟你老婆关系不错。老部对海城的管理里，我最认同的一点就是，本院医生严禁跟医疗代表来往。是，院长，我没有。那刚才谁送你来的？嗯，是这样，那个我突然接到手术通知，公车又迟迟不来，正好碰到小房了，顺便就给我带过来了。没收过回扣，没有，绝对没有。王家芬，你女儿一年上特长班要好几万，房贷要好几万，还有你老婆做微商，更是几万几万的囤货。何姐，我可没有给你开这么高的工资啊！院长，您不是弄了一个排行榜吗？我去年跟了一千三百多台手术呢。有患者投诉。说你收了他的红包，那哪个患者？哪个？看来有很多个。那不是刘院长，我没有收红包，不是我收红包了，但是这情况比较复杂。你被开除这些天我二十四小时都在手术室，没功劳也苦劳，您不能这么对我呀！我能。院长，有台手术在等何倩。换人吧，他被开除了。为什么？触犯医院条例，与医疗代表来往，车接车送。老贺是麻醉科的老人工了，技术精湛，又能吃苦耐劳。做医生的哪个不能吃苦耐劳？口头开除是无效的，你去准备手术，我跟院长谈谈。不许去。院长，你是最看重数据的，你搞的那个排行榜上，老贺排在麻醉科的第一名，就因为做了个车被开除，不至于吧？还有收贿。有证据吗？拿出证据，我们按照规定处理。如果没有实证，我不签字。副院，去洗把脸，别让年轻人看你笑话。去准备手术吧，有我呢。不许去。你要保他，对。如果我非要开除他呢？我们俩一起走。是是不能，是不能。作为副院长，我不能及时劝阻院长的一意孤行，也不能维护自己同事的合法权益，更不能对现有的荒诞改革及时喊停。我这个副院长，当的还有什么意义啊？好，你和他的辞职信。一起呈上来。院长，院长，副院，我哪知道您为我做这些？他会后悔的。患者在家里呕吐，现在在。潘老，潘老下午突发大呕血，拍了片子，是肝硬化导致的。我怕看错了，所以请你们过来。失血性休克以肝或肝硬化时代长期。是的。还有顽固性腹水、胸水、电解质代谢紊乱。我看他之前做过皮切除和门气静脉断流术
。对，在救护车上采取的是保守治疗，三组静脉止血药物，再加上口服正肾冰盐水。三组止血药物，剂量了。他们也没敢再加，怕没效果不说，脑梗、心梗等并发症一旦出现，更加棘手。现在还有什么办法？只有两种治疗办法，一种是皮切术，潘老已经做过了。另一种呢 ？Tips。Tips 是一种介入手术。给证人打电话。来了，坐。先看看资料。患者潘石海，尽早打回血，乙肝后肝硬化时代长期，做过皮切除和门急静脉断流术，建议使用 TIPS 手术。他的肝硬化是喝酒导致的，对。爸爸，嗯，那你为什么选择养仙人掌？因为仙人掌。能给爸爸减压，医生啊，是一个压力很大的职业，需要有各种减压的方式。有的人选择酒，有的人选择烟。就像爸爸的老师，他就喜欢酒。他年轻的时候可是拼命三郎，天天手术，从不休息。我就问一个问题：李爱芳手术的时候，潘石海到底在不在？他在。怎么样，庄仁？这个手术你能做吗？这个手术，你给我做助手。我啊？为什么？我知道你，你学习。什么？你不是一直在练习介入吗？谁说的？虚拟手术室里的电脑记录说的。怎么？只敢挑战电脑，不敢实战？有什么不敢的？就让你看看什么叫做苏塞林根，任何手术看一遍就会晕。好，我们准备手术吧。嗯。嗯哼。哎，等一下。你真的要上手术台？嗯。干嘛、啊？怕我不行啊？我拿不了手术刀，我还拿不起胃导丝啊。你也要转介入？我只是想做手术，你知道的，我一直很想做手术。好，那就放心大胆的去做，有证人在。花儿姐，怪不得林哥生你气呢。你知不知道这句话对医生来说有多屈辱啊？他觉得屈辱是因为他并不在乎患者。当被证人救回来的患者换成潘老的时候，你还会觉得屈辱吗？你只会感激，幸好有他在。急诊 TIPS 手术，患者一旦呕血出现无息，就会止血要命，大家注意些。紧急脉穿刺，置管，你可以吧？放心吧，我做过很多次了他的肝硬化是喝酒导致的，对。医生啊，是一个压力很大的职业，需要有各种的减压方式。就像爸爸的老师，他就喜欢酒。他没什么好朋友，也没有好老师，我们都不配
ederim.在教科书上看过这个手术，大家都认为肝静脉门静脉穿刺很难完成。偏了一点。失败了，不过也很正常，这才第一针。嗯避免误信，他老还在呕血啊！这种生物性质的刺激，人为无法避免，我们只能趁着患者呕吐的间隙，快速操作。因为这样就可以避免短期栓堵，那对你的要求不就更高了吗？呕吐物泄，快泄气，先别泄，给我十秒钟，需要再降低，众人。要不先泄我突兀吧。这个人他老快不行了。我就问一个问题：李安芳手术的时候，潘石海到底在不在？爸爸，你做医生的准则是什么？治病救人，永远第一。位置到了，出狱。手术完成，太漂亮了！能看到这么精彩的 TIPS 手术，简直太过瘾了。治病救人，永远第一。
彭家确诊为咖啡因摄入过量中毒，愿赌服输。你想什么时候喝酒？现在。八点，老地方。我今天晚上捏半个胃都能喝死你。一辈子吃不上四个菜的货，姐等你。喂，小芳芳，怎么样啊？我出马还有打听不到的事儿吗？南海三院的哥们儿都说那个证人很厉害，出了名的拼，做起手术来不要命。大家都觉得他那样的人啊，活该厉害，毕竟是个孤儿，全靠自己闯。他是孤儿啊？对呀、啊。哦，对了，有小八卦，关于他爸，他爸叫妙，他叫人，他俩加起来，学不？哦，他爸也是医生啊。叫郑妙，不是，他跟他妈姓，他爸姓陈，陈妙，证人，妙手人心，多有意思你说今天要喝服务我，就这？要不是我心情不好，你以为你现在还能坐在这儿看着我呢？在犹豫转不转介入？介入？转什么介入？我有一个朋友，也算不上朋友，我们也没那么熟。哎。那后来慢慢相处呢，我觉得他是个好人，大好人。但突然有一天，我发现他一个秘密，他的出现有目的，我看不到他，我也不知道我该不该继续信任。要话是你，你会吗？每个人都有秘密，有些秘密只能独自承受吧。当这个秘密被说穿，你们的关系就会发生变化。如果是我的话，我会想清楚，能不能承受这种变化。能承受，就说；不能承受。就不说。月儿，那你的秘密是什么呀？跟我说说虽然一直没说过吧，我我学医是受你的影响。这么恃才傲物的家伙，是什么东西？
，让你愿意投入所有的热情呢？我没忍住，也跟着看了看，我才发现，你能看到整片星空，而我。只能看到近在咫尺的一点灰尘。也许我成为不了像你们这样的开拓者，但是我可以清理好眼前的这点灰尘，让生病的人可以透口气。这就是我学医的意义吧，所以。我一直有一句话想对你说，谢谢你，苏月。是我？你笑什么？你是不是喝不过我就服了？我就喝，我嗯，哎。月姐，云哥，怎么了？急性酒精中毒？他说非想喝死我，我也没办法。嗯南海城十多年了，一直承蒙你和老院长的照顾，很感激。现在，老院长退了，不管事儿，你也走了，海城变了。你不在也好，你在，我还不好意思。走了，老婆。十几个主人跟着林哥一起跟你睡啊？嗯，那现在怎么办呀、啊？急什么？一朝天子一朝臣，我有心理准备。之前也留意过不错的医生，招新人就是。可林哥掌握着大量 VIP 客户资源呢。那又怎么样？每家医院都有自己的定位。自从潘老退后，海城的骨科就不行了，就是因为没有了独一无二的技术。但现在我们有肝癌介入栓塞，有 Tips， 以后的海城就是要打造名医品牌。是赵经理的自信吗？对，这就是明星医生团队存在的意义我可以和他们谈一谈，不一定全都能留下，但至少拖一下就好。拖？他们辞的有点早，我的候选医生还没有找好，所以拖一段时间。你想把他们全辞了？这并不是我的初衷。我绞尽脑汁参考国内外的成功案例，想让他们有竞争意识，不要躺在功劳簿上混吃等死。现在是 A P P 信息透明化的时代，如果不与时俱进，如果不做出改变
，注定会被淘汰。你想的没有错，所以，我给过他们机会，但是他们并没有把握，还质疑我对证人的培养。嗯，他们想赶走的是证人吗？不是，是我。还是坚持要医院。我可不是浴室逃避的人哦。从我决定改革的那天起，我就知道这帮老人一定会闹的。我培养证人，全力支持介入科，为的就是这一点。只要有证人的金字招牌，我就不怕他们倒，更不惧怕他们离开。说起来，还要谢谢你，给我留了一个这么好的学生。